good morning to everyone welcome to the maths tutor so today we studied around that identity is a polynomials so first one that what is a polynomial and second one that why we need identities for polynomials so first what is a polynomial it is an expression that consists variables means variables our a to z coefficient means numbers 1 2 3 countings and operations our mathematical operations these four operations with non negative exponent of variable means that in polynomial the power can't be negative so why we use the identities for this polynomials identities make the work for polynomials easy that we uh, don't waste so much time to solve that polynomial we just use these identities to solve this polynomials so first that it is our x plus y square as you know very well that its answer is x square plus y square and it is 2xy <coughs> sorry but sometimes what happen that we confuse in the result that here it is xy 2xy or only 2x or only 2y then we have the knowledge of the explanation of this identity so how it is x plus y square स्क्वायर का मतलब होता है कि हम उसी चीज को दो बार लिख रहे हैं दो बार हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो इट इज x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई पॉलिनोमियल जब भी होता है हमें उसको मल्टीप्लाई करना आता है हम कैसे करते हैं जो हमारा फर्स्ट है उसके हम पहले वाले नंबर को लेंगे और उनको बारी बारी दोनों से अगले वाले के दोनों नंबर से उससे मल्टीप्लाई कराएंगे x और x को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है x स्क्वायर प्लस x और y की मल्टीप्लाई से एक्स वाई पहले वाले नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई किया दूसरे का टर्न y का टर्न मतलब y को भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पहले y को x से किया तो ये हो गया वाई एक्स प्लस फिर y को y से किया ये हो गया वाई स्क्वायर अब x स्क्वायर और लास्ट वाला वाई स्क्वेयर कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी हम सबने पढ़ी है मल्टीप्लीकेशन की कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है हमने लिखा ए मल्टीप्लाई बी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए जैसे टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो या थ्री को टू से मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा सेम आता है सेम एज इट इज चाहे हम एक्स वाई को एक्स को वाई से करें या वाई को एक्स से आंसर सेम आता है तो इसलिए हम इसको भी क्या लिखेंगे एक्स वाई तो एक्स वाई और एक्स वाई टू एक्स वाई इट इज अवर आंसर एंड इट इज अवर रिजल्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई हल स्क्वायर नाउ कम टू अवर सेकेंड दैट इज एक्स माइनस वाई हल स्क्वायर एक्स माइनस वाई इट इज हल स्क्वायर इन दिस Identity is same. Only one difference that here negative and here plus sign. So what we do, we write it as that x plus minus y square. Because plus and minus, if we multiply these two, then our answer is minus. So if we replace in this identity, in this result, y by minus y. So our result is x square plus 2x replace y by minus y plus minus y square. It is as it is x square. It is 2xy but sign here plus and here minus. So it is minus 2xy. Then if we square the if we square any negative number, then our answer will be positive. So it is plus y square. So it is the answer of x minus y whole square. What the identities have the three three numbers. First one x square. It is also x square. Y square y square. Two x y two x y. Only one main difference is that in two x y it has positive sign, but in x minus y whole square it is negative sign. This is the difference. Now come to third. 
that is x square minus y square in which we are not taking the whole square particular square of the number that is x square minus y square what is its answer it is x minus y and x plus y but how it comes कि जो हमारा ये identity है x square minus y square उसका answer ये कैसे आया है हम इसी को लेकर चलेंगे हमारी left hand side को जो है x square minus y square हम हम किसी भी expression में जब भी कोई number plus करते हैं और same number minus करते हैं इसका मतलब उस पर कोई effect नहीं पड़ रहा जैसे x square minus y square है मैंने इसमें 5 को plus किया और 5 को minus कर दिया 5 minus y answer 0 it means it remains same तो इसका मतलब अगर हम same number को plus करते हैं और same number को minus करते हैं एक साथ तो उस expression पर कोई effect नहीं होता था expression will remain same so here what we do we add x y and subtract x y now it has four digits. We rearrange these digits. First x square, we shift x y to the second number, minus y square and minus x y. हम सबको पता है factorization by splitting the middle term. जब भी हम middle term को split कराते हैं, वहाँ पर चार number आते हैं. फिर हम दो दो number को लेकर उनमें से common निकालते हैं. ऐसे ही हम first दो number लेंगे. Common क्या रहा है? इधर x square का मतलब है x multiply x इधर x y मतलब इधर भी x इधर भी x तो x common क्या बचा इधर एक x कौन सा साइन plus इधर क्या है y यहाँ दोनों जगह minus है हम minus को common निकाल सकते हैं जो इधर आंसर होता है ब्रैकेट में सेम आंसर अगले वाले में होता है तो हमने minus को common निकाला y square का मतलब y multiply y इधर भी एक y इधर भी हम एक y को common निकालते हैं इधर वापस क्या बचा y जब हमने minus sign को बाहर निकाल दिया इसका मतलब plus sign बचा वहाँ plus x अब x plus y और y plus x commutative property of addition x plus y is equal to y plus x मतलब हम 2 plus 4 लिखें या 4 plus 2 लिखें आंसर हमेशा 6 आता है तो हम इसको x plus y लिख सकते हैं it is x plus y minus y into x minus y हमारे पास एक टर्म ये है और एक ये एक है x into x plus y दूसरी है y into x minus y sorry plus दोनों में से क्या common आया x plus y दोनों में से x plus y आया common इधर क्या बचा x कौन सा साइन minus फिर क्या बचा y so x plus y और x minus y हमेशा जब भी हम common निकालते हैं common हम हमेशा छोटे नंबर को निकालते हैं जैसे ये हमारे पास six multiply two है और इधर है हमारे पास four multiply two इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ 2 को कॉमन निकाल सकते हैं हम इसके भी तो फैक्टर करके देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 3 सा 6 मल्टीप्लाई 2 हियर 2 मल्टीप्लाई 2 4 इनटू 2 2 इधर भी है इधर भी है इधर भी 2 उधर भी 2 मतलब यहां पर 2 टाइम्स है और वहां पर 3 टाइम्स है तो हम ज्यादा वाला नहीं निकालते हैं कॉमन क्योंकि उसके लिए हमें यहाँ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसीलिए हम छोटे जो नंबर होते हैं हम उसको कॉमन निकालते हैं इधर टू टाइम्स है तो इसलिए हम इसको कॉमन निकालेंगे ये था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी फोर्थ आइडेंटिटी इट इज एक्स प्लस ए इन टू एक्स our fourth identity is x plus a into x plus b. What is our answer of this? It is x square plus a plus b into x plus a b. But how the solution?
addition of this becomes this. First, we have to do multiply of these two. So, x plus a into x plus b. Dono ko humne multiply kiya. x ko multiply karenge a par x se aur dusri bar hum b se. To humne likha x ko x se multiply kiya x square plus sign hai. Idhar bhi plus hai. x ko b se karenge to bx. Phir hum a ko karenge x se aur phir a ko karenge b se. a ko x se kiya to ax. Plus, हमने a को b से किया तो a b. यहाँ पर x square as it is, last में हमारे पास है a b. पर जो हमारी बीच की जो दो terms हैं, एक है b x और एक है a x. दोनों में से क्या common आ रहा है? इसमें भी x है और इसमें भी x है. हम x तो common निकाल लेंगे. x आ गया common. इधर क्या बचा? b. Plus, इधर क्या आया? a. हम इसको ऐसे लिख देंगे x square rearrange करके it is a plus b into x plus a b it is our result of x plus a into x plus b next property that for the three numbers x plus y plus z whole square for this what we do x plus y plus z whole square for this, it answer is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. But how? We have the knowledge of this result. That how this result comes? We need to know that when we are confused, we can remove it from our explanation. We can remove it from our verification. We can remove it from our verification. तो स्क्वायर है वही कि हम इसको दो बार लिखेंगे सेम इसमें भी सेम वर्क है पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमारे पास थ्री नंबर्स हैं एक्स वाई एंड जेड स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से दैट इज एक्स एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स के साथ फिर वाई के साथ फिर जेड के साथ एक्स को एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वेर प्लस एक्स को वाई के साथ किया एक्स वाई फिर x को z के साथ किया x z plus फिर जब सभी plus के हैं तो इसका मतलब सब में आंसर में plus ही आएगा फिर हम y को करेंगे तीनों से y को x से y को y से और y को z से y को x से किया तो y x फिर y को y से किया y square और y को z से करेंगे y z plus फिर z का turn आता है z को x से, z को y से और z को z से। z को x से करेंगे तो z x, z को y से करेंगे z y और z को z से करेंगे z square। हमारे पास square का कितने terms आए हैं? तीन terms आए हैं। अब देखो x y इधर भी और हमारे पास x y इधर भी। तो हम दोनों को add करके लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे जो हमारा स्क्वायरिंग टर्म्स है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ये xy xy हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं xy और जब भी हम पॉलीनोमियल ऐड करते हैं xy प्लस xy तो जो इनका आगे कोफिशिएंट होता है हम उसको ऐड करते हैं पीछे का वेरिएबल एज इट इज सेम रहता है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब इसका यहाँ पर कोफिशिएंट वन है और इसका भी वन है देन वन प्लस वन हाउ मच इट इस टू एक्स वाई एक्स वाई ये वाला टर्म भी हो गया ये वाला भी हो गया देन एक्स जेड और कोई टर्म है एक्स जेड की ये भी एक्स जेड हम इसको एक्स जेड लिखेंगे एक्स जेड प्लस एक्स जेड इट इस टू एक्स जेड और � yz and zy, it is 2yz or if we rearrange this, it is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx and the one way to remember this that first we write the square of these three numbers कि हमने पहले तीनों नंबर का अलग अलग square लिखा separately x square, y square and z square उसके बाद जो first 
टू नंबर हैं हमने उनको मल्टीप्लाई करके लिखा ट्वाइस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई देन सेकेंड और थर्ड को ट्वाइस ऑफ वाई सेट देन थर्ड और फर्स्ट को दैट इज ट्वाइस ऑफ जेड एक्स यानी फर्स्ट हमें लिखना है फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करके इसका ट्वाइस देन सेकेंड और थर्ड को इसका भी ट्वाइस देन थर्ड और फर्स्ट को इसका भी ट्वाइस सो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर की आइडेंटिटीज ऑफ पॉलिनोम फॉर द स्क्वायर नंबर आज के लिए बस इतना ही एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक यू